Witam wszystkich w kolejnym odcinku wiolonczelistyki. Dzisiaj będę mówić o kolejności zadań w przygotowaniu utworu. Pracę nad nowym utworem zaczynamy od uzupełnienia wiedzy na temat kompozytora, na temat dzieła, na temat tak zwanego tła historycznego utworu. Po zapoznaniu się z wszystkimi wiadomościami na ten temat Otwieramy nuty, najlepiej partyturę i analizujemy utwór na zimno. Analizujemy strukturę utworu, jego kulminację. W wyobraźni odtwarzamy dźwięki i próbujemy odnaleźć się w charakterze tego dzieła. Wszystkie pomysły, które w tym momencie przyjdą nam do głowy, zapisujemy w nutach. Zapisujemy dynamikę, zapisujemy smyczkowanie, palcowanie, frazowanie i wszystkie informacje, które w tym momencie są dla nas ważne. To jest bardzo istotny punkt, ponieważ nie powinniśmy zaczynać pracy od bezmyślnego odczytywania nut. Kiedy przeanalizowaliśmy utwór i mamy wyobrażenie na jego temat i na temat tego, jak ma on zabrzmieć, zaczynamy ćwiczyć. Powtarzając każdy dźwięk dwa razy, słuchając dokładnie intonacji i przygotowując każdy kolejny palec. Tak jak o tym wspominałam w poprzednim odcinku. W kolejnym etapie ćwiczenia zatrzymujemy się po każdym pociągnięciu smyczkiem, przygotowując kolejny dźwięk lewą ręką. Możemy to zrobić też z wibracją. Jeżeli potrafimy wykonać wszystkie dźwięki czysto tą metodą, możemy zacząć ćwiczyć w rytmie, takim jaki jest zapisany, w bardzo wolnym tempie. Początkowo bez wibracji. Następnie z wibracją. Stopniowo przyspieszając tempo, aż dojdziemy do tempa końcowego. Trudne miejsca powtarzamy aż do skutku. Żelazna zasada 5 powtórzeń skutecznych. Dopiero potem przechodzimy do dalszego punktu ćwiczenia. Bardzo pomocne w ćwiczeniu jest użycie metronomu. Ustawiamy na początku bardzo wolno metronom, po czym przyspieszamy tempo i ćwiczymy w coraz szybszym tempie. W początkowej fazie ćwiczymy na zimno, nie wyłączając podczas ćwiczenia głowy. To znaczy staramy się wszystkie emocje, które towarzyszą danemu utworowi, wyćwiczyć wyłącznie naszą techniką. Dopiero kiedy ten sposób ćwiczenia przynosi efekty, zaczynamy ćwiczyć wyobrażając sobie sytuację koncertową i oddając się muzykowaniu spontanicznemu, które jest niezbędne podczas występów na scenie. Podczas ćwiczenia koncertowego i podczas samego koncertu zawsze musimy mieć z tyłu głowy nasz plan, który sobie wcześniej ustaliliśmy. 
Efekt naszego ćwiczenia zależy od świadomości popełniania błędów i od tego, w jaki sposób sami potrafimy się słuchać. Pomocne mogą być wszelkiego rodzaju nagrania i odsłuchiwania własnych produkcji. Przed rozpoczęciem ćwiczenia zawsze powinniśmy wyobrazić sobie efekt, jaki chcemy uzyskać. Efekt dźwiękowy, efekt wyrazowy i dążyć do tego, żeby naszym ćwiczeniem został on zrealizowany. Sposobem na utrwalenie pamięci ruchowej jest wizualizacja, czyli wewnętrzna wyobraźnia odległości między dźwiękami. Ćwiczymy nie patrząc na smyczek i nie patrząc na palce oczywiście. Możemy sobie podczas ćwiczenia wyłączyć światło, co pomoże nam w tym celu, żeby nie podglądać naszych ruchów. W ćwiczeniu pamięci bardzo pomocne jest odtwarzanie w myślach całokształtu utworu. Łącznie z jego aplikaturą i z oznaczeniami, które wcześniej sobie ustaliliśmy. Bardzo pomocne w ćwiczeniu jest wcześniejsze ustalenie jego planu. Możemy ustalić przykładowo, że ćwiczymy codziennie 20 minut gamy, pół godziny kaprysy, etiudy i inne techniczne wprawki, 10 minut ćwiczeń na wibrację, pół godziny ćwiczenia Bacha, 45 minut ćwiczenia sonaty, 45 minut ćwiczenia koncertu i 25 minut ćwiczenia utworu dowolnego. Zajmie nam to około 4 godzin. Pomiędzy tym możemy oczywiście robić przerwy. W razie potrzeby oczywiście możemy wydłużać czas ćwiczenia lub skracać go. Aby utrzymać sprawność fizyczną, konieczne jest praktykowanie sportu. Może to być yoga, gimnastyka, taniec, basen. Wszystkie formy aktywności fizycznej są bardzo wskazane. Wszystko, o czym mówiłam, nawiązywało do kwestii przygotowania utworu. Natomiast, co jest o wiele ważniejsze, to to, żeby czerpać z własnych osobistych doświadczeń życiowych, ponieważ tylko w ten sposób nasza twórczość albo odtwórczość będzie wystarczająco autentyczna i pełna wyrazu. Nie bójmy się czerpać z emocji, których doświadczyliśmy. Tylko w ten sposób osoby, które nas słuchają, są w stanie identyfikować się z tym, co słyszą. I taka jest nasza rola i sens bycia muzykiem. Dziękuję za wysłuchanie mojego krótkiego wykładu i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wiolonczelistyki.